வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் செவிலி தமிழின் யூடியூப் சேனலில் மறுபடியும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த எபிசோடில் நம்ம மல்டிமீட்டரை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றத ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக பார்க்குறோம் ஏற்கனவே மல்டிமீட்டருடைய பேசிக்ஸ் பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போட்டிருந்தேன் அதில் மல்டிமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறது எப்படி மல்டிமீட்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இந்த எபிசோடில் மல்டிமீட்டரை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றத ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க இருக்கிறோம் என்னோட கையில் இருக்கிற மல்டிமீட்டர் ஃப்ளூக் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ட்ரூ ஆர்மஸ் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் இந்த மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஏசி வோல்டேஜ் டிசி வோல்டேஜ் மில்லி வோல்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் டயோட் ஏசி மற்றும் ஏசி வோல்டேஜ் மற்றும் ஏசி கரண்ட்டோடைய ஃப்ரீக்வன்சி இது எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ண முடியும் இந்த மல்டிமீட்டரோட மெஷர்மெண்ட் நம்ம ஒன்னொன்றையும் தனித்தனியாக பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மல்டிமீட்டரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயார் பண்ணுறதுக்கு அதோடைய மல்டிமீட்டர் ப்ரோப்ஸை அதோட டெஸ்ட் ஜாக்கில் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் ஜாக்கில் பிளாக் கலர் வேறு நான் காமன் அப்படின்ற இடத்துல அட்டாச் பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ் அதாவது இந்த ரெட் கலர் ஆயிரம் வந்து நான் வந்து வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதோட மெஷர்மெண்ட்டில் அட்டாச் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம மல்டிமீட்டரை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த மல்டிமீட்டருடைய ப்ரூஃப்ஸில் எந்தவித பிசுரும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அதுதான் நம்ம டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை மல்டிமீட்டரோட ப்ரோப் எந்தவித ஓட்ட ஓட்டசல் ஒட்டு கிளிசல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் பிசிறி இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து நம்ம தெரியாமல் ஏசி மெஷர்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது தெரியாமல் வயரை தொட்டு ஷாக் வாங்கிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மல்டிமீட்டரோட ப்ரோப்ஸை கண்ணால் பார்த்தோம் தொட்டு பார்த்தோம் நம்ம வந்து எந்தவித பிசிறும் இல்லை அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு பிறகு அதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணுறதுக்கு மல்டிமீட்டரை வந்து பஸ்ஸர் மோட் அல்லது கண்டினியூட்டி மோட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மோடில் நம்ம செட் பண்ணிடணும் கண்டினியூட்டி மோடில் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அது ரெண்டு ப்ரோப்ஸையும் டச் பண்ணோம் அப்படின்னா பீப் சவுண்ட் கிடைக்கும் அந்த பீப் சவுண்ட் கிடைக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் மல்டிமீட்டரில் வந்து ஒரு ப்ரோப்பில் இருந்து இன்னொரு ப்ரோப்புக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மல்டிமீட்டர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்குது முதல்ல நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிற விஷயம் ஏசி வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மல்டிமீட்டரோட நாப வோல்டேஜ் ஏசி அப்படின்ற இடத்துல வந்து செட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அப்புறம் நம்ம மல்டிமீட்டரோட ப்ரோப்ஸாக கையில் எடுத்துக்கணும் ப்ரோப்ஸோட என் பாயிண்ட் எதுவும் டேமேஜ் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு பிளக் பாயிண்டில் போய்ட்டு இதை இன்செட் பண்ணுறேன் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேஸ் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் இந்த ஃபேஸ் நியூட்ரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் அஸ் அ ரூல் ஆஃப் தம் ஜென்ரலாக ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபேஸ் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நியூட்ரல் இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து டெஸ்டர் வச்சு கூட கண்டுபிடிக்கலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் வச்சு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போது இந்த மல்டிமீட்டரில் நான் வைக்கும் பொழுது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ரீடிங்கில் இந்த ரீடிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக இதை நம்ம பிடிச்சிட்டே டைட்டாக பிடிச்சிட்டே இருக்கும்பொழுது அது வந்து ஒரு பாயிண்டில் செட் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த வேல்யூ தான் ஏசியோடைய ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அதாவது மல்டிமீட்டர் காட்டுறது ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ தான் மெஷர் பண்ணி காட்டும் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஏசி தியரி பற்றி பார்க்கும்போது கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போது மல்டிமீட்டருடைய வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் பார்க்குறதுல நான் இப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மோடுக்கு செட் பண்ணுறேன் இந்த எல்லோ கலர் நாப்பை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஃப்ரீக்வன்சி மோடுக்கு செட் ஆகிடும் இப்போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி பழைய மாதிரி அந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ் அந்த பிளக் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹோல்ஸில் கொண்டு போய் நான் மல்டிமீட்டர் ப்ரோப்ஸை வைக்கும் பொழுது எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஷோ பண்ணுது ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஷோ பண்ணுது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளக் பாயிண்ட் அவுட்லெட் இருக்கக்கூடிய டூ தேர்ட்டி வோல்ட் மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம பார்த்தோம் டூ ஃபிஃப்டி செவன் அந்த மாதிரி எனக்கு வோல்டேஜ் ரீடிங் கிடச்சிது இப்போ நான் ஒரு குட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ணணும் கேட்டால் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை டுவெல் வோல்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த டெர்மினல்ஸ் நடுவில் இருக்கிறது நியூட்ரல் ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய பிளாக் ஒயர்ஸ் ரெண்டும் ஃபேஸ் ஒயர்ஸ் இப்போ ஃபேஸ் ஒயருக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ஒயருக்கும் இடையில் நான் வச்சேன் அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட் எக்ஸ்பெக்டட் எனக்கு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் அந்த மாதிரி காட்டுது ஸோ இதுதான் ஏசி வோல்டேஜ் ஆரம்பிச்சு வழியும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது டிசி வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் டிசி வோல்டேஜுக்கு அந்த மல்டிமீட்டர் நாப நான் டி
அடுத்ததாக தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கலர் கோடிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம ரெசிஸ்டர் பற்றி பார்க்கும்போது தீவிரமாக பார்க்கலாம் இப்போது ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மல்டிமீட்டரோட நாப ரெசிஸ்டரோட ஓம் சிம்பிள் போட்டிருக்கிற இடத்துல நான் நகர்த்திட்டேன் நகர்த்திக்கிட்டு ரெசிஸ்டரோட ஒரு டெர்மினல்ஸில் மல்டிமீட்டரோட ரெண்டு ப்ரோப்ஸ் வைக்கிறேன் இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ப்ரோப்ஸ் எந்த மாதிரி வேணாலும் வைக்கலாம் எப்படி வச்சாலும் ரீடிங் வந்து நமக்கு ஒரே ரீடிங் தான் காட்டும் ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டரை மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என் கையில் இருக்க இந்த ரெசிஸ்டருடைய கலர் கோடிங் படி பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி ரெண்டு ஓம்ஸ் வருது இந்த மல்டிமீட்டரில் இதே மெஷர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒம்பது ஓம்ஸ் வருது ஒரு பென்சிலில் ஒரு கோடு போட்டுட்டு அந்த கோட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸை கூட நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்க முடியும் உப்பு தண்ணியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இரும்பு ஆணியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் துருவோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குற விஷயம் கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டியை பஸர் மோடு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் கண்டினியூட்டி நம்ம செல்ஃப் செக் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் செல்ஃப் செக் பண்ணி அந்த மல்டிமீட்டரோட ப்ரோப்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது கண்டினியூட்டியோட யூசஸில் முக்கியமான ஒரு யூஸான ஃபியூசஸ் ப்ளோன் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் என் கையில் ஒரு ஃபியூஸ் இருக்குது அந்த ஃபியூஸில் இடையில் இருக்க ஃபிலமெண்ட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சில ஃபியூசஸ் வந்து கிளாஸ் ஃபிலமெண்ட் மாதிரி உள்ளே இருக்கிறதுலாம் வெளியில் தெரியாது இன்டர்னல் என்க்ளோஷராக இருக்கும் இப்போ நான் அந்த ஃபியூஸை வந்து மல்டிமீட்டர் டெர்மினல்ஸில் வைக்கும் பொழுது எனக்கு பீப் சவுண்ட் கிடைக்கும் பீப் சவுண்ட் கிடைக்கும் பொழுது ஃபியூ ஃபியூஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத நான் செக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போது என் கையில் நான் ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு எடுத்துருக்கேன் இந்த சர்க்கியூட் போர்டில் வேரியஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது வேரியஸ் டிவைசஸ் இருக்குது இந்த டிவைசஸ்லாம் உன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்டாக இருக்குது இதை நான் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ட்ராக் மூலமாக பார்க்க முடியும் எந்தெந்த டிவைஸ் எந்தெந்த ட்ராக்கில் கனெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராக்குக்கும் இன்னொரு ட்ராக்குக்கும் இடையில் கண்டினியூட்டி இருக்குதா அதாவது ட்ராக் வந்து க்ளோஸ் ஆகுதா இடையில் ஏதாவது காப்பர் பிரேக் ஆகிருக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுறது மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை நான் வந்து பார்க்குறது மூலமாக அந்த டிவைஸ் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போது ஒரு ரெண்டு ட்ராக்கு கடையில் வந்து இந்த மல்டிமீட்டர் டெர்மினல்ஸை வைக்கும் பொழுது எனக்கு பீப் சவுண்ட் கிடச்சது அப்படின்னா அந்த ட்ராக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் எனக்கு பீப் சவுண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து அந்த ட்ராக் க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் இது மூலமாக சர்க்கியூட் ட்ராக் செக்கிங் சொல்லுவாங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கும் நம்ம வந்து கண்டினியூட்டியாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூட்டியாக பயன்படுத்தி நம்ம வயர் ட்ராக்கிங் செய்ய முடியும் எந்த வயர் எந்த இடத்துக்கு போகுது அப்படின்றத அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ரொம்ப தூரமான ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வயர் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னா எந்த வயர் எந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது கண்டினியூட்டி மூலமாக நம்ம அதை தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது டயோடு மெஷர்மெண்ட் டயோடு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம மல்டிமீட்டருடைய அந்த நாபை டயோட் டெர்மின் டயோட் டயக்ராம் போட்டிருக்கிற அந்த இடத்துக்கு நம்ம டேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நம்மளோட இதில் வந்து டயோட் டிஸ்பிளேயில் வருது இப்போ நம்ம அதை வச்சு கன்வென் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் டயோடு வந்து ஆன் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டயோடு மோடு வந்து ஆன் ஆகிருக்குது அப்படின்றத இப்போது நான் வந்து என்னோடய டயோடை நான் கையில் எடுத்துக்கிறேன் டயோடில் வந்து ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் டயோடு ஒரு டெர்மினலில் ஆனோடுன்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு டெர்மினலில் கேத்தோடுன்னு சொல்கிறோம் ஆனோ டெர்மினல் வெறுமனே இருக்கும் கேத்தோ டெர்மினலில் வந்து ஒரு மாதிரி சில்வர் கலரில் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது நான் அந்த மல்டிமீட்டரை டயோடோட டெர்மினல்ஸில் ஆனோடு சைடுக்கு நெகட்டிவ் டெர்மினையும் கேத்தோட் சைடுக்கு பாசிட்டிவ் டெர்மினையும் வைக்கிறேன் அதாவது டயோடை வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்பொழுது மல்டிமீட்டரில் என்ன ரீடிங் காட்டும் அப்படின்னு கேட்டால் நெகட்டிவ் ரீடிங் அதாவது ஜீரோ ஓ ஓஎல்னு காட்டும் ஓப்பன் லைன் அல்லது ஓப்பன் லூப்னு சொல்லி இதுக்கு அர்த்தம் இப்போது இதே டெர்மினலை நான் திருப்பி வைக்கிறேன் அதாவது ஆனோடுக்கு பாசிட்டிவையும் கேத்தோடுக்கு நெகட்டிவையும் வைக்கிறேன் அப்படி வைக்கும் பொழுது எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீடிங் காட்டுது அதாவது டயோடு ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆகுது ஸோ இது மூலமாக நம்ம டயோடு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணிக்க முடியும் டயோட் சிம்பிளுக்கு பக்கத்துலேயே கெப்பாசிட்டர் சிம்பிள் வந்துருக்காங்க ஸோ நான் கெப்பாசிட்டர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிமீட்டரை எல்லோ கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக கெப்பாசிட்டர் மோடுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் கெப்பாசிட்டர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு பிறகு கெப்பாசிட்டர் டெர்மினல்ஸில் கொண்டு போய் நான் மல
நியூட்ரல் வந்து காமனாக கனெக்ட் ஆகிருக்குது இப்போது நான் இந்த செட்டப்பை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் கரண்ட் ஆனது ஃபேஸ் வழியாக மல்டிமீட்டருக்குள்ளே புகுந்து பல்புக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ பல்புக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிற கரண்ட்டை மல்டிமீட்டர் ஆனது இப்போ மெஷர்மெண்ட்டில் காட்டுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது இந்த பல்புக்கு வாட்டேஜ் பார்க்கும்பொழுது பதினஞ்சு வாட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி குறிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இதுக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் வாட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கால்குலேஷன் கிடைக்குது இது பதினஞ்சு வாட் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரைட் ஏசி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தினேன் இதே டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி டிசி கரண்ட்டையும் மெஷர் பண்ணலாம் அதாவது சீரீஸில் ஒரு லோடை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் டிசி கரண்ட்டை வந்து அதுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆக வைக்கணும் அம்மீட்ரு வந்து சீரீஸில் அந்த லோடோட கனெக்டாக இருக்கணும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிமீட்டரோட டெர்மினலில் டிசி ஆம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ என் கையில் ஒரு எல்இடி இல்லாத அப்படி காரணத்தினால ஒரு பல்ப் எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுனால இந்த ரெசிஸ்டரையே ஒரு லோடாக நான் கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரெசிஸ்டரை நான் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணி வைக்கும் பொழுது மல்டிமீட்ரு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஆம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஆம்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ கரண்ட்டு சீரீஸில் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத நம்ம மல்டிமீட்டர் ரீடிங் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி எப்படி ஏசி வோல்டேஜ் டிசி வோல்டேஜ் ஏசி ஃப்ரீக்குவன்சி அப்புறமா ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டயோடு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூட்டி எப்படி பார்க்குறது ஆம்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது இது மாதிரியான டெக்னிக்ஸை ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இது ஒர்த்த ஷேரிங் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோக்களே உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அழுத்துங்க நான் அப்லோட் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே அது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்